बिस्मिल्लाहमानीम प्रिय शिक्षार्थी अनलैन भिडियो क्लस तुम्हारे सकल के स्वागत आशा करी महान अल्लाह तला रशेष रहमते तुम्हारा सबाई भलो आज हम तुम्हारे साथ आलोचना करब हिसाब विज्ञान ष्ठ अध्याय एन चले जा मूल आलोचन आजकल आलोचनार मूल विषय जावेदा तेल सर्वप्रथम जानब जावेदा कि जावेदाटा इंगरेजी प्रतिशब्द जार्नल थे जालनार शब्दी फरासी शब्द जार उत्पन्न तेल जार्नल के जो विश्लेषण करी तेल है जार प्लस नाल जार अर्थ दिन नाल अर्थ लिपि तेल जार्नल शब्द अर्थ द्वारा दिन लिपि हम अनेक देखा जाए एकाधिक नाम थे अनेक मानुषे एकाधिक नाम थे ठीक एक ही भाव जावेदार क्षेत्र एकाधिक नाम रही है जावेदा के शुद्ध जावेदाई बोले थी ना जावेदा के हिसाब से प्राथमिक बी सहकारी बी बा दैनिक बो बला थे तो जावेदा हिसाब से प्राथमिक बी कि है एक व्यवसा प्रतिष्ठान जो एक लेंदेन संघटित है लेंदेन संघटित हार पर सर्वप्रथम जे बीते लिपिबद्ध करी से हल जावेदा बा जार्नल तई जावेदा के हिसाब से प्राथमिक बी थी एरपर हल जावेदा हिसाब से सहकारी बी जावेदा हिसाब से सहकारी बी क्या है तृत्य अध्याय पढ़े दूतरफा दाखिला पद्धतर भर हिसाब चक्र एक अध्याय पढ़े हिसाब चक्र पढ़े से हिसाब चक्रे धाप छो दस टी दस टी धापर भर जावेदा छो तृत्य धाप तो सहकारी बल जावेदार ऊपर भित्ती करे परवर्ती धापगुल्लो आ खतियान रेमिल आर्थिक विवरणी ये सकल कार्यवल जदि सम्पन्न करते हैं रेमिल खतियान प्रस्तुतकरण रेमिल तैरीकरण एवं चूड़ान हिसाब प्रस्तुतकरण यह सकल कार्यवल सम्पन्न करते हमें अवश्य जावेदार ऊपर निर्भरशील होते हैं जावेदा छाड़ा हिसाब बाकी कार्यवल सम्पन्न करते पर हिसाब चक्रे जो काजगुल आज है खतियान खतियान करते हम अवश्य जावेदार प्रयोजन आमिल करते हम जावेदार प्रयोजन आवेदार ऊपर भित्ती कर सहकारी बी हिसाब से क्या एरपर से जहाँ दैनिक बो बला प्रत्येक जीवने जमन डायरि व्यवहार करी दैनदिन जीवन जे सकल काजगुल करी से जे रखम डायरी दैनदिन कार्यवल डायरि लिखे थी ठीक एक ही भाव जावेदा प्रस्तुत क्षेत्र जावेदा जे सकल दैनिक लेंदेनगुलो आर्थिक जे सकल लेंदेनगुलो सेगल जावेदा बुते दैनिक लिखे थी ये कारण जावेदा के दैनिक बो बोले थी तेल एन जो प्रश्न आसे जो जावेदा करो तेरा करते पर जदि आसे प्राथमिक बो तैरि करो सहकारी बो तैरि करो वैनिक बो तैरि करो तो क्यों हमारे क्ज एक ही थक साधारण जावेदार जो आप जी क्ज करब प्राथमिक बी करते बोले से एक ही क्या है सहकारी बी बलार क्षेत्र एक ही क्या है दैनिक बी बलार क्षेत्र एक ही क्या है एक शब्द जे रखम भिन्न नाम थे तेल जेको एक नाम दिए जो आसे तेल से एक ही क्ज करब एन आज जावेदार संज्ञा तो जावेदार संज्ञा जी बोलते जाए एक व्यवसा प्रतिष्ठान प्रतिदिन लेंदेनगुलो तारीख क्रम अनुसारे जे हिसाब से बीते लिपिबद्ध कर जार्नल जावेदा बोली तेल व्यवसाय दैनिक लेंदेनगुलो कीसर माध्यम करवसाय दैनिक जो आर्थिक लेंदेनगुलो है सेगल जावेदा लिपिबद्ध करी क्योंकि तरह एक माध्यम रही है हमें दूतरफा दाखिला पद्धतर माध्यम व्यवसाय जो लेंदेनगुल्लो आगू लिपिबद्ध करी 
আর দুতরফা দাখিলা পদ্ধতির আরেক নাম হলো ডাবল এন্ট্রি সিস্টেম এরপরে আসব জাবেদার প্রকার ভেদ জাবেদা মূলত কত প্রকার সেটা নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করব তাহলে জাবেদাকে পর্যন্ত দুইটি ভাগে ভাগ করা যায় একটা হলো গিয়া বিশের জাবেদা আর একটা হলো প্রকৃত জাবেদা বিশের জাবেদা ভিতর আবার ভাগ রয়েছে ক্রয় জাবেদা বিক্রয় জাবেদা ক্রয় ফেরত জাবেদা বিক্রয় ফেরত জাবেদা নগদ প্রাপ্তি জাবেদা নগদ প্রধান জাবেদা এবার আসি আমি ক্রয় জাবেদা কি ক্রয় জাবেদা হলো যে ক্রয় সংক্রান্ত যখন যত লেনদেন আছে সেগুলাই আমরা ক্রয় জাবেদা ভিতর নিব তবে এক্ষেত্রে বাকিতে যে সকল ক্রয় থাকবে ক্রয় সাধারণত দুইভাবে হয়ে থাকে নগদে ক্রয় এবং বাকিতে ক্রয় তো এখানে নগদে ক্রয় সংক্রান্ত কোনো লেনদেন আসবে না শুধুমাত্র বাকিতে যে সকল ক্রয় থাকবে সেই সকল লেনদেন আমরা ক্রয় জাবেদার ভিতর অন্তর্ভুক্ত করব এরপর বিক্রয় জাবেদা একইভাবে ক্রয়ের সাথে সাথে বিক্রয় হয়ে থাকে বাকিতে যে সকল পণ্য বিক্রি হবে বিক্রিও দুই ধরনের হয়ে থাকে নগদে বিক্রয় এবং বাকিতে বিক্রয় তো এখানে আমাদের নগদে বিক্রয় যেগুলো হয় সেইটা আসবে না শুধুমাত্র বাকিতে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যে সকল লেনদেন আছে সেগুলো এখানে আসবে তাহলে বাকিতে বিক্রয় সংক্রান্ত যে সকল লেনদেন আছে সেগুলো আমরা বিক্রয় জাবেদায় লিখব এরপর ক্রয় ফেরত জাবেদা কিছুক্ষণ আগে আমরা দেখেছিলাম ক্রয় জাবেদা তাহলে ক্রয় জাবেদার আর একটা হলো ক্রয় ফেরত জাবেদা যখন আমরা একটা পণ্য ক্রয় করি সেটার ভিতর ত্রুটি থাকতে পারে বা মানসম্মত বা অর্ডার অনুযায়ী না হতে পারে তাহলে বাকিতে ক্রয়কৃত কোনো পণ্য যদি আমার ত্রুটিপূর্ণ হয় মানসম্মত না হয় বা অর্ডার অনুযায়ী না হয় সেক্ষেত্রে আমরা সেই পণ্যটা কি করি ফেরত দিয়ে দেই আর ফেরত দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা যখন জাবেদা করব তখন আমরা সেই জাবেদাটা করব ক্রয় ফেরত জাবেদার করে সেটা আমরা করে দেখাই দিব এরপর হলো বিক্রয় ফেরত জাবেদা পূর্বে আমরা দেখেছি বিক্রয় জাবেদা একইভাবে যখন আমরা কোনো পণ্য বিক্রয় করব সেই পণ্য যদি ক্রেতার নিকট মানসম্মত না হয় বা ত্রুটিপূর্ণ হয়ে থাকে বা ক্রেতার অর্ডার অনুযায়ী না হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে বিকৃত পণ্য আমাদের কাছে অবশ্যই ফেরত আসবে তো যখন আমাদের বিকৃত পণ্য ফেরত আসবে তখন আমরা সেটা বিক্রয় ফেরত যাবে দেয় করে দেখাব এরপর নগদ প্রাপ্তি ব্যবসায়িক লেনদেন সংগঠিত হতে হলে সেখানে নগদ এবং বাকি উভয় ধরনের লেনদেন হয়ে থাকে তাহলে নগদে যে সকল লেনদেন হয়ে থাকে দুই ধরনের লেনদেন হয়ে থাকে নগদ আসতেও পারে নগদ আমার যেতেও পারে যখন আমি বিক্রয় করব সেক্ষেত্রে আমার নগদ আসবে আর যখন আমি ক্রয় করব সেক্ষেত্রে আমার নগদ চলে যাবে তাহলে নগদ প্রাপ্তি হলো যখন আমার বিক্রয়ের মাধ্যমে নগদ টাকা আসবে সেটা আমরা নগদ প্রাপ্তি যাবে দায় দেখাবো এরপর হলো নগদ প্রদান যাবে দা নগদ প্রদানটা হলো যখন আমি নগদে কোনো কিছু ক্রয় করব তখন আমার সেই টাকাটা নগদে প্রদান অবশ্যই করতে হবে তাহলে যখন আমি নগদে ক্রয় করার পর টাকাটা দিব তখন সেটা আমি নগদ প্রদান যাবে দেয় দেখাব এরপর হলো জাবেদার একটা শ্রেণী বিভাগের ভিতরে আছে প্রকৃত জাবেদা প্রকৃত জাবেদার ভিতরে আছে সংশোধনী যাবেদা সমন্বয় যাবেদা প্রারম্ভিক যাবেদা সমাপনী যাবেদা অন্যান্য যাবেদা তাহলে প্রকৃত যাবেদা সর্বপ্রথমে আছে আমার সংশোধনী যাবেদা সংশোধনী যাবেদাটা কি সংশোধনী যাবেদা হলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে লেনদেন প্রতিদিন সংগঠিত হয় সেই লেনদেনগুলো আমরা প্রথমে জাবেদায় লিপিবদ্ধ করি আর জাবেদায় লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে যদি ভুল হয়ে থাকে তখন আমরা কাটাকাটি করতে পারি না দেখা গেছে সাধারণভাবে আমরা যদি কোনো অঙ্ক করি ভুল হলে আমরা সেটা কি করি কাইটে আবার নতুন করে করি কিন্তু এইখানে ব্যবসায়িক লেনদেন হিসাবের ক্ষেত্রে সেটা করা যাবে না ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে যদি কোনো কিছু ভুল হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা সংশোধনী একটা যাবেদা আছে এই সংশোধনী যাবেদার মাধ্যমে ওই ভুলটা আমরা সংশোধন করে নিব তাহলে সংশোধনী যাবেদা বলতে আমরা বুঝতে পারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের লেনদেনগুলো যাবেদায় লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে ভুল হলে যে যাবেদার মাধ্যমে সংশোধন করা হয় তাই হলো সংশোধনী যাবেদা এরপর আসি সমন্বয় যাবেদা সমন্বয় যাবেদাটা কি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের হিসাবগুলো করা হয় আর্থিক 
বিবরণী প্রস্তুত করার জন্য আমরা জাবেদা করতেছি জাবেদার পর আমরা খতিয়ান করব খতিয়ানের পরে রেয়ামিল করব কিন্তু একটা সময় দেখা যাচ্ছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক ফলাফল জানতে হলে আমরা অবশ্যই আর্থিক বিবরণী বা চূড়ান্ত হিসাব প্রস্তুত করতে হয় আর এই আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে সেখানে আমাদের কিছু সমন্বয় দেওয়া থাকে যেমন বকেয়া বা অগ্রিম খরচ প্রাপ্য বা অগ্রিম প্রাপ্ত আয় ইত্যাদি লেনদেনগুলো সমন্বয় করে আমরা যে অঙ্কগুলো করে থাকি সেটাই হলো সমন্বয় জাবেদা এরপর হলো প্রারম্ভিক সরি সমাপনী জাবেদা সমাপনী জাবেদা হলো সমাপনী বলতেই আমরা বুঝি শেষ বছরের শেষের দিকে বা যেটা শেষ পর্যায়ে সেটাই সে সমাপনী তাহলে ব্যবসায় আয় ব্যয়কে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করে থাকি আমরা চতুর্থ অধ্যায়ে একটা আলোচনা ছিল আমাদের মূলধন এবং মুনাফা জাতীয় লেনদেন তাহলে ব্যবসাকে আমরা যে দুটি ভাগে ভাগ করি একটি হলো মূলধন জাতীয় আয় ব্যয় আর একটা হলো মুনাফা জাতীয় আয় ব্যয় মূলধন জাতীয় আয় ব্যয়টা ছিল আমার বছরের দীর্ঘ মেয়াদি মানে মূলধন যেটা সেটা এক বছরই সীমাবদ্ধ নয় একাধিক বছর ধরে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে মূলধন জাতীয় আয় ব্যয় এবং মুনাফা জাতীয় আয় ব্যয়টা হলো যেটা এক বছরের ভিতর সীমাবদ্ধ এক বছরে অধিক নয় তাহলে সমাপনী জাবেদার ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি মুনাফা জাতীয় আয় ব্যয় বন্ধ করার জন্য ব্যবসায়ের যে সকল লেনদেন করা হয় তাই হলো সমাপনী জাবেদা বা যদি বলতে চাই ব্যবসায়ের যে সকল মুনাফা জাতীয় আয় ব্যয় বন্ধ করে দেওয়ার জন্য যে জাবেদা প্রস্তুত করা হয় তাই হলো আমাদের সমাপনী জাবেদা এরপর হলো প্রারম্ভিক জাবেদা প্রারম্ভিক বলতে আমরা বুঝি শুরু ব্যবসায়ের শুরু একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কখনো একদিন বা এক বছরের জন্য হয়ে থাকে না একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান একাধিক বছরের জন্য চলতে থাকে আর এই একাধিক বছরের জন্য যখন চলে তখন প্রথম বছর শেষে যখন আমরা নতুন বছর যাই ধরি আমরা এখন মনে করি দুই সাল চলতেছে তাহলে আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটা আমি মনে করি দুই সালে শুরু হয়েছে তাহলে যখন আমার দুই সালে শুরু হয়েছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান একটি চলমান প্রক্রিয়ায় চলতে থাকে এখানে সম্পদ এবং দায় কখনো এ বছরের শেষে শেষ হয়ে যায় না তো যখন আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটা দুই সালে ছিল এটা যখন আমার দুই সালে সম্পদ এবং দায় যেগুলো অবশিষ্ট থাকবে সেগুলো নিয়ে আসবো উনিশ সালে সেটাই আমার হয়ে যাবে প্রারম্ভিক দুই সালে বছরের শেষে যেটা ছিল সেটা ছিল আমার সমাপনী কিন্তু ওটা যখন আমি নতুন বছর আমি নিয়ে আসবো তখন সেটা হবে আমার প্রারম্ভে একেভাবে দুই হাজার উনিশের শেষে গিয়ে যখন আমার সম্পদ এবং দায় থেকে যাবে সেটা যদি আমি দুই সালে নতুন করে আনতে যাই তখন সেটাই আমার জন্য হয়ে যাবে প্রারম্ভিক এরপর তোমাদের আমি একটা সাধারণ জাবেদার নমুনা সক এখানে দেখাই দিতেছি সাধারণ জাবেদার এখানে লিখেছি আমি কোম্পানি ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের নাম তাহলে যখন আমার একটা জাবেদার কিছু লেনদেন দেওয়া থাকবে সেখানে হয় কোম্পানির নাম দেওয়া থাকবে নাহলে কোনো ব্যক্তির নাম অথবা কোনো প্রতিষ্ঠানের নাম দেওয়া থাকবে যে নামটাই দেওয়া থাকবে সেই নামটা আমরা প্রথমে লিখবো এরপর সাধারণ জাবেদা লিখবো শখটা ঠিক এভাবে পাবে প্রথমে তারিখ এরপর বিবরণ অথবা হিসাবের নাম ও ব্যাখ্যা এরপর ক্ষতিয়ান পৃষ্ঠা ডেবিট টাকা ক্রেডিট টাকা এখানে আমরা তারিখের ক্রমণে যে আমরা লেনদেন লিখবো লেনদেনের বিবরণটা এখানে লিখবো ডেবিটে করে ডেবিটের টাকা লাগবো ক্রেডিটে করে ক্রেডিটের টাকা লাগবো যোগফল নামাবো যোগফল নামার ব্যাপার শেষে আমরা সর্বশেষে জের টানবো এরপরে আসলো বাটটার প্রকার ভেদ বাটটা বাটটা হলো দুই ধরনের একটা হলো কারবারি বাটটা আর একটা হলো নগদ বাটটা কারবারি বাটটার ভিতর আবার দুইটা প্রকার রয়েছে একটা হলো ক্রয় বাটটা আর একটা হলো বিক্রয় বাটটা নগদ বাটটা দুই প্রকার প্রদত্ত বাটটা এবং প্রাপ্ত বাটটা এরপর আসি কারবারি বাটটাটা কি বিক্রেতা তার কারবারের বিক্রি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের পন্থা অবলম্বন করে থাকে কোনো বিক্রেতাই চায় না তার বিক্রি কমুক সবাই চায় তার বিক্রির পরিমাণ বৃদ্ধি পার তো বিক্রেতা যখন তার বিক্রি পরিমাণ বৃদ্ধি করতে চায় তো বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অনেক সময় বিক্রেতা তার মূল্য থেকে কিছু টাকা কম নিয়ে থাকে সেটাই হলো আমাদের কারবারি বাটটা তাহলে আমি কারবারি বাটটা যদি বলতে যাই সেক্ষেত্রে আমি বলতে পারি বিক্রেতা তার কারবারের বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য পণ্যের নির্ধারিত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে পণ্য বিক্রয় করে থাকে আর এটাকেই আমরা কারবারি বাটটা বলে থাকি তাহলে কারবারি বাটটা বিক্রেতার জন্য বিক্রয় বাটটা এবং ক্রেতার জন্য হলো 
ক্রয় বার্তা এরপর আসি নগদ বার্তা নগদ বার্তা দুই ধরনের আমরা বলছি প্রদত্ত বার্তা এবং প্রাপ্ত বার্তা নগদ বার্তা হলো এখানে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে গেলে এবং কারবারের লেনদেন সংগঠিত করতে গেলে সেখানে দুই ধরনের লেনদেন হয়ে থাকে নগদ এবং বাকিতে তো বাকিতে লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যখন বাকিতে কোনো কিছু ক্রয় বা বিক্রয় করে থাকে সেই ক্ষেত্রে তাদের সেই বাকির ক্রয় বা বিক্রয়কৃত অর্থ আদায়ের ক্ষেত্রে নগদ বার্তাটা ব্যবহার করে থাকে তাহলে আমরা যদি নগদ বার্তা বলতে যাই সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বাকিতে ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রেতা এবং বিক্রেতা তাদের দেনা ও পাওনা পরিশোধের জন্য বিক্রেতা ক্রেতাকে যে টাকা ছাড় দেয় তাই হলো নগদ বার্তা তাহলে নগদ বার্তা বিক্রেতার জন্য হলো প্রদত্ত বার্তা এবং ক্রেতার জন্য হলো প্রাপ্ত বার্তা নগদ বার্তা ক্রেতা বিক্রেতা উভয় হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়ে থাকে আজকের আলোচনা এতটুকুই সবাই ভালো থাকো বাসায় থাকো নিরাপদে থাকো সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখো পরিবারকে ভালো রাখো আল্লাহ হাফেজ